welkom bij ons derde opsomming van ons Bijbelstudie. Uiteindelijk is ons halfpad en hierdie week het ons stilgestaan bij een paar moeilijke en ongemakkelijke vraagstuk. Ons het stilgestaan met by die vraag waar ons vraag is God vreed? En ons het gekyk na vier tekste in die oud testament specifiek, Genesis 22, die verhaal waar Abraham vir Isaac offer, ons het gekyk na die verhaal in Richters 11 met Jefta sy dochter, en ons het gekyk na Jacob sy worsteling met die Heere in Genesis 32, uiteindelijk die laaste tekstgedeelte, en wat die vreemste tekstgedeelte vir ons was, um, Vir, uh, vir, uh, hier die week was Exodus 4 waar God na hy vir Mooses geroep het vir Mooses wil doodmaak met die studie en met vanavond sy bybelstudie het ons achtergekom maar hierdie tekste vraag van ons specifieke vraag met Abraham en Isaakse verhaal, en ons moet in acht neem, dat kinderoffers in daar die tyd, in die wereld van Abraham en Isaak, was een algemene ding. En die vraag wat uitgekom het uit daar die verhaal, is God vreed, of is die mensdom vreed? Die ander verhaal waarna ons gekyk het, Jefta sy dochter, is Jefta, hierdie richter, wat opgeroep word door God, wat um, die ammonite moet gaan verslaan, en dan uiteindelik sê uh, Jefta, dat hy gaan vir hulle verslaan, en as hy hulle verslaan, sal hy die eerste ding wat by sy huis uitloop, offer vir die heren. So gesê, so gedaan, en hulle oorwin die ammonite met een reese veldslag, en die tragische verhaal is, toe Jefta by sy huis instap, is die eerste persoon, wat omgroet, sy enigste dochter. Hy het belofte aan die Heere gemaakt, en hy moes dit volbring. Dit was moeilik, en die tragiesheid van die verhaal het ons gesien. Maar, soos Johan ons gister aand herinner het, is hierdie type verhalen maar eindelijk deel geweest van die kultuur van daar die tyd. Ons sien dit as ons in die verhalen van die Eliad gaan lees, dat Agamemnon ook dit moes doen met sy sister. Ons is weer geconfronteer met die vreedheid van die mens teenoor God. Maar ook dan die vraag wat ons vraag, want as jy dwaars dier hierdie verhaal lees, dan sien jy God is afwezig. God treen nie in om dinge te verander, soos die verhaal met Abraham en Isaac nie. Is God stil in die mensdom sy vreedheid. Die laaste twee verhale waarna ons gekyk het, het Thomas Romer so mooi by mekaar gesit en die parallelle raak gesien. Eerstens worstel Jacob met die Heere en daar dier verander Jacob sy status. Jacob is een nieuwe mens. Jacob krij een nieuwe naam, een nieuwe identiteit. Mooses na een groot strieveling met die Heere, word dan uiteindig geconfronteer met die goed wat hy moes doen om uiteindelik een ware jood te wees. Die vraag in die Mooses tekst bly steeds staan, hoekom wil God vir Mooses doodmaak? En ons het gister aand gesê, maar ons weet nie. Hierdie vier tekste het ons uiters ongemakkelijk gemaakt. In eerste plek was het vir meeste van ons een skok om te besef dat hierdie tekste is in ons bybels. Die tweede ding wat ons besef het, is maar daar kan wel wanpersepsies oor God ontstaan. En hierdie wanpersepsies ontstaan nie net um, as gevolg van hoe ons na God kyk nie, maar kulturele aspekte en sociale aspekte en politische aspekte speel een rol. Ons het gister aand net weer besef, dat ons so afhankelijk is van die socio-historische context van die tekste waarmee ons bezig is. 
Die enigste manier hoe ons hierdie tekste kan beter verstaan en tot verhaal kan kom, is om te besef dat hulle in een specifieke context voor een specifieke groep mense geskryf is. Ons is echter niet klaar met die thema van Godse vreedheid nie. Ons gaan volgende week aan en dan gaan ons kyk na een baie brutale karakter van God. En dit is wanneer God voorgesteld wordt als hierdie krijger, hierdie vechter, hierdie God wat bereid is om alles voor die voet dood te maak, zodat so hij zijn volk kan red. Kom kyk volgende week, wanneer ons kyk na God als een krijger.